Bueno gente, pues seguimos aquí en el Juego de Tronos y bueno, lo hayamos dejado con que justo en el anterior capítulo pues sufrimos una ligera masacre en la boda roja y nuestro personaje principal logró escaparse con la espada del Lord Forrester. Así que vamos a ver qué ocurre ahora. La verdad que me está gustando bastante. A mí con lo que me gusta Juego de Tronos... Es que me encanta, me encanta esto. A ver, a ver qué pasa. Episodio 1, del hierro... Mierda, justo no lo puedo leer. Tierras de los Forrester, camino real. Como ya sabéis, no voy a hablar mucho porque esto es más, más de ver y escuchar y leer. Porque al fin y al cabo están los subtítulos. Pero bueno. A ver qué ocurre. Vaya, un cerdico. Ay, 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 ay. Usa para muerte y echar un vistazo. Cómo mola. La espada de Lord Forrester está bien de guapa, gente. ¿eh? Me veis que no mola. Mira, Kevin Brunner, <ríe> como yo. Espera, ¿eh? aquí hay algo. Sangre, mirar. Vamos a ver qué es esto. Blood. Fresh. Sangre fresca, o sea que... Alguien se ha sangrado por aquí. Como no se ha sangrado el cerdo. Uy, humo. Sale a par de aquí. Alguien ha muerto, fijo. Siendo juego de tronos, aquí tiene que morir en cada capítulo, gente. <risa> Por ahí veo que hay algo. Carro, vamos a mirar lo que hay ahí. ¿No puede correr un poco este hombre? Un carro de paja, un poco petado. That's father's car. Uy, se habrán cagado la familia de este hombre. Fijo. Ah, oh, pobre cerdito, qué hijos de puta, tío. Lo voy a reventar como pueda. Hace que su padre. Ve con tu padre, anda, no. Son tres. No te renta. Viva los Starks, cabrón. Larga vida. Mate un hombre por ella. I killed a man for it. Did you? Now why don't I believe you? Al final se acaba la espada, tío. Estaba carísimo. That sword's too big for you, boy. You can barely pick it up. Get off my land. This is Bolton land now, boy. Putos Bolton, tío. Siempre tocando la tabarra. I reckon he'd like a proper lordly sword like that. Es que la espada está muy guapa, la verdad. Círculo. Cuadrado. Uy, el padre está en la mierda, eh. I'll have that sword, boy. Come get it, you bastard. Vaya. Es que, hijo mío, qué mal luchas, compañero. Trentico, ¿no? Trente, bacho. Trente, trente. Por eso, precisamente. Lo había pensado. ¡Ole! ¡Sí, señor! La espada no, pero el tridente que lo manejas, compañero. Tu espada, cógela, cógela, cógela. En la pierna, chaval. Eso tiene que doler. <ríe> Pobre Mercy, por favor, te pido 
I, I have a family. They'll never survive without me. I have no quarrel with you. I, I was only following orders. Vamos a ser buena gente, vamos a perdonarlo. Thank you. No sé si había teníamos que haberlo matado, eh, porque. Venga, padre, sálvate, hombre. Father? Garrett, you survived. Your, your sister. She hid. Vaya, me da que tampoco ha sobrevivido tu hermana, eh. Esto es una masacre. I tried to stop them. Vale, pues se han cargado a toda la familia del pobre personaje principal. Vaya por Dios. Al menos te tienes la espada de Lord Forrester. La venganza nunca es un buen camino. Aunque sea justicia, pero nunca hay que dejarse llevar por la venganza. Siempre hay que tener un poco de tranquilidad, por así decirlo. Iron Rath, fortaleza de la casa Forrester. Porque es bastante humilde este castillo, ¿no? O sea, es pequeñejo. It's Garrett. Get the Castellan. Tell him his nephew survived. Pues está en la mierda este el Gareth, tío. Ahí está. Garrett. I was too late. They were already dead. Bring the Maester. Meet us in the Great Hall. Quickly. Supongo que sea toda la familia, la familia Forrester, porque la de hecho está Lord Forrester y, y Roderick. They killed my family. And for what? My sister, she. She was only eight years old. This never would have happened with the Starks in power. It's unimaginable. Unacceptable. You have my condolences. Thank you, Mister. Thank you, Mister. Como que quiere hablar inglés y como como mola es inglés. The blade cut deep, but I should be able to save your leg. Salva la pierna, que tengo que matar gente. Your justice was swift. Some will call it vengeance. No doubt the White Hills will claim it was murder. It was your family. I can't say I would have done any different than you. No tuvo opción. They attacked me. I had no choice but to defend myself. Of course. And we can't let the White Hills just walk all over us. These maggots ought to help prevent infection. All the good ones are gone. Casco. Ah. Mantenos pulsado. Ah. Con gusanos ahí la hostia casco. These are dark days, I fear. To lose the lord of the house and the eldest son through such a dis. Despicable act of treachery and betrayal. Greater houses than ours have fallen in times such as this. The late Lord Forrester was a good man, and poor Roderick, a serious man, but he would have made a good lord. Nuestra casa jamás caerá, hombre. By the gods, let's hope you're right. The future of this house is in Lord Ethan's hands now, although he is young and altogether unprepared to lead. Right. Uh. This might hurt a bit. Hold this for me, will you? Otra herida. I understand from your uncle that Lord Forrester saved your life. He did. Rather odd, though, that he chose to save you, his squire, and not his son Roderick. Not that Roderick couldn't handle himself. He was as good with a sword as any man I've seen. It's unfortunate the Citadel doesn't train maesters in the art of warcraft. I imagine I'd be pretty good with a sword. Tengo un mensaje que entregar. Gave me a message to deliver. A message? About what? What did he tell you? Es para mi tío. Get my uncle. I was told only to tell him. Your uncle? I see. Must be rather important then. Lady Forrester will be here any moment now. 
I'd like you to walk for me first, to see if you can put any weight on that leg. Hay que los Forrester me caía bien, así que voy a cumplir su lo que me pidió. Solamente se lo voy a decir a mi tío. Go on, don't stop now. It's better to let the blood circulate. Andar un poquito, ¿no? Pues supongo que habrá que examinar un poco las cosillas de aquí. Vamos a mirar primero el tapiz este que será el de la casa Forrester, como imagino. Asher. Asher. Exiliado de Exos, por desgracia. Tala y Ethan. Talia y Ethan. I suppose Lord Ethan now. Mira. Still in King's Landing, I suppose. Although, I wonder if they'll bring her home. Lady Forrester. She's always been kind to me. Treated me like I was a Forrester myself. Ryan. Never easy being the fourth born son. Lord Forrester. It was an honor to squire for him. Gregor the Good. Finalmente Roderick. He was our best warrior by far. La silla del Lord. Hmm. You seem to be favoring it. Always sad to see a warrior lose a leg. I'm fine. Mr. Tengren, look. I'll show you. Está chula, la sillita de los Forrester. Ventana, mirar. Algo por la ventana. The Ironwood Grove. El árbol de palo fierro. Qué árboles más grandes, eh. O sea, no me no me extraña que sea una arboleda. Escudo. An Ironwood Shield. Hmm. The strongest wood in the known world. Y tanto, porque el hombre antes, a, 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 en el anterior capítulo, paró flechas, espadazos y de todo. Ya puedes andar más o menos, ¿no? Hombre, ya me ves. Soy aquí todo poderoso. Mirad. A los gusanillos. ¿Lo puedo tocar? Rather cute little creatures, aren't they? I guess. Bueno, lindas, lindas. Dan un poquito de repelús, eh. Vendajes. Vamos a cogerlos. Recoger. Sí, igual, los igual te valen para algo más adelante. Venga, también. This mile. Hijo, este hombre lo coge todo, eh. Hmm. Hay algo más que explorar por aquí Pues no, no hay nada más Al arco, mostrar, es que vamos a mostrar la espada Mira que espada más chula tengo ahora De Lord Forrester Forrester By right, that belongs to Lord Ethan now Even a sword as strong as this would barely make a dent in a shield like that Al arcón. Vale, ya he explorado todo. Que venga el uniforme. No. ¿Quién es el nuevo Lord? ¿Por qué no son los Winterwolves? Bueno, así como, pues, como en toda la media, siempre había asesinatos y masacres y de todo. Los White Hills quieren nuestro palafarrio. Ah, they take it all if we let them, especially now with the Boltons in power. And proceed to clear cut every last inch of it until there's nothing left, just as they've done before. ¿Qué es el nuevo Lord? Lorizan, ya me lo ha dicho antes, pero bueno. White Ethan, of course. At the Citadel, I swore an oath to serve whichever noble house I was assigned. Advising the late Lord Forrester was an honor. Advising Ethan, his third-born son, is that this house rests in his hands. Me pregunto cuántos años tendrá Ethan. No estoy seguro. 